हेलो भिवार्स आज के भिडियोते डिसि मोटर स्पीड कंट्रोल रिलेटेड और एक गुरुतपूर्ण प्रब्लेम सल्व करब तब भिडियो शुरू कर आगे हमें अवश्य बो जरा चैने एकदम नतून ता प्ले लिस्ट के डिसि मोटर ऊपर आगे बेसिक भिडियोग एक देखे आसन ता बुझते सुविधा हो विशेषकर एर आगे क्योंकि डिसि मोटर स्पीड कंट्रोल रिलेटेड प्राय एक थिरी क्लस और साथ आठ प्रब्लेम सल्यूशन क्योंकि अलरेडी कर दिए तो सेगल अवश्य अपना देखे आसन तो ये थे जा बत्तीस दशमिक दय नम्बर एक्साम्पल तो बोलते दुशो बीस भोल्टर शार्ट पटर मैं टार्मिनल भोल्टेज दुशो बीस पॉइंट फाइव ओह मार्मेचार रेजिटेंस और आर्मेचार कारेंट हो चल्लिस एमपियर इनिशियल केस सार्टेन लोड बै हाउ माच माच दि मेन फ्लैक्स अर्थात मेन फ्लैक्स कतटुकू रिडिउस है टू रेज द स्पीड बै फिफ्टी पार्सेंट अर्थात फिफ्टी पार्सेंट स्पीड इनक्रीज करते फ्लैक्स कतटुकू रिडिउस करते हैं जो यटार डेभलप टर्क कन्सटैंट थे तो ये एक गुरुतपूर्ण पॉइंट नेगलेक्ट सैचुरेशन एंड आर्मेचार रिएक्शन अर्थात सैचुरेशन और आर्मेचार रिएक्शन विवेचना करा दरकार नहीं तो फार्स्ट इक्ुपमेंट सार्किट आँखा जे भावी जे प्रोसिडिवरे आगई सेम प्रोसिडिवरे आगान चेषा करब तर एस एस ये हमारे आर ए आर्मेचार रेजिटेंस और एर सर्मेचारा आँकिए फिलब तो ये दिए हमारे टार्मिनल भोल्टेज जो दुशो बीस भोल्ट एर को चेन्ज नहीं तो दुशो बीस ही दौरे दें हमारे हमारे आर्मेचार रेजिटेंस एट हमारे इ बी बैकम एफ तो प्रथम क्षेत्र में हिसाब करब हम आईर भू आईर भू थे इ बीटा बेर कर चेषा करब जेटा प्रत्येक मैथे करते सेम ओ ठीक है अर्थात इ बी वन आसते से देख सीम्पलि इ बी वन जो हिसाब करी तेल ये हम टार्मिनल भोल्टेज मेन भोल्टेज उत्स हो दुशो बीस भोल्ट सो यहाँ के दिखे आसते से सो दुशो बीस ड्रप है कतटुकू जस्ट आर्मेचार ड्रपटुकु माइनस कर ले वि वन पे जा तो आर्मेचार कारेंट इनिशियल कत तो दिसे चल्लिस एमपियर तो चल्लिस गुण पॉइंट फाइव तो चल्लिस इंटू पॉइंट फाइव मान चल्लिस अर्धेक बीस दुशो बीस माइनस बीस मान दुशो भोल्ट सीम्पल एटुकुते को झमेला नहीं ठीक है एबार इ टू लागे इ वि टूर जो क्योंकि द्वित क्षेत्र कारेंटा दिए दें कोश्चने तो हमें एक हैंग करते अपना देख कोश्चन कारेंटर भैलू क्या दे सो हमें जो क्षेत्र करब ये इनिशियल दुशो बीस माइनस कत य चल्लिस इनिशियल कारेंटा बट द्वित क्षेत्र कारेंटा दे सो ये आनन हिसाब से आपात आनन ही रखल आपात अर्थात आई ए टू मे वि तैना इंटू हमार कत जिरो पॉइंट फाइव सो ये आनन हिसाब से भाव रखल एबारमें द्वित कंडिशन कथाय देख ये देखो ये हमारे एक कंडिशन दे आ डेभलप टर्क इज कन्सटैंट तो टर्कर साथ आगे असंख्य बार एनालसिस कर टर्कर साथ प्रपोशनल हमारे कत फाइ इंटू आई ए तो ये हमें बार बार एनालसिस करें कि भाव आसे सेगल देखिए दिए भिडियोते देखो ना जस्ट अपनारा कर देख आगे भिडियोगो फलो कर बुझे पड़बें जी भाव ये आसे तो सरसिमी एप्लै कर जस्ट हमें फाइव वन इंटू आई ए वन ये देखे देखे देख टर्क कन्सटैंट बाट यूटा हे वेरिएबल तर मैं फाइव वन इंटू आई ए वन फाइ फाइ इंटू आई एक्ल टू कन्सटैंट हमें बोलते परि जेहतु ये कन्सटैंट ते फाइव वन इंटू आई ए वन इज इक्ल टू फाइ फाइव टू इंटू आई ए टू तैना तो फाइ आई एर जे जे भैलू भेरिएबल द्वारा चेन्ज करें आल्टिमेट गुण फल सब समय कन्सटैंट ही थको ठीक है अर्थात तेल बोलते फाइव वन आई वन इज इक्ल टू फाइव टू आई ए टू सुंदर तो ये आई ए वन भैलूटा देखा है आई ए वन भैलूटा हमारे कत इनिशियल कत धरती चल्लिस एमपियर तेरे चल्लिस एमपियर और फाइव वन फाइव टू एगुल भैलू एखो जानिना सो ये यह रकम ही रखते फाइव वन इंटू चल्लिस इज इक्ल टू फाइव टू फाइव टूओ जानी ना आई ए टूओ जानी ना व्हाट एवर हमें देखो सामने जाब सामने गए देख और की जिन से स्पीडर कथा एक प्रथम क्षेत्र में एक स्पीड आई मन कर लगे स्पीडा हे एन ए द्वित क्षेत्र से स्पीडा बोलते फिफ्टी पार्सेंट रेज करसे अर्थात फिफ्टी पार्सेंट बेड़े गेड़े गार्क 
নতুন স্পিড এন টু ইজ ইকুয়াল টু ইনিশিয়াল স্পিড যা ছিল ওইটা তো আসেই তার সাথে অ্যাড হবে এক্সট্রা ফিফটি পারসেন্ট অর্থাৎ এন এর ফিফটি পারসেন্ট মানে পয়েন্ট ফাইভ এন তাই না ফিফটি বাই হান্ড্রেড মানে পয়েন্ট ফাইভ তাহলে পয়েন্ট ফাইভ এন তাহলে ওয়ান প্লাস পয়েন্ট ফাইভ মানে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এন তাহলে এটাও বুঝতে পারলাম মোটামুটি সিম্পলভাবে সিম্পলের মধ্যে দিয়ে এখনও আসি এবার আমি অ্যানালাইসিস করব হচ্ছে আমার কত স্পিড কন্ট্রোলটা ঠিক আছে অর্থাৎ ইবির ইএমএফ ইকুয়েশন থেকে এখন আমি যাব জাস্ট আগের থেকে যে আমরা যে প্রসেসগুলো ফলো করতেছি সেম প্রসেসই প্রতিবার ফলো করতেছি অর্থাৎ ইবি ইস প্রপোর্শনটা আমাদের কত ফাই ইন্টু এন ফাইন তাহলে ইবি টু এখান থেকে আমি বুঝতে পারতেছি তিন তিনোটাই ভেরিয়েবল সো ইবি টু ডিভাইডেড বাই ইবি ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু ফাই টু এন টু এখানে কিন্তু এই যে ফাই টু ফাই ওয়ান এন টু এন ওয়ান এগুলো এলোমেলো হয়ে যায় সো একটু কেয়ারফুলি আস্তে আস্তে এই জায়গাটায় ক্যালকুলেশন করবেন যাতে ভুল না হয় একটু ভুল হলেই পুরো ম্যাথের রেজাল্টই কর্মিল হয়ে যাবে ঠিক আছে সো ফাই ওয়ান এন ওয়ান তাহলে আমাদের ইবি টু এর ভ্যালু আমরা আমাদের আন্দোলন হিসেবে আসে সো এটাই লিখব দুশো বিশ মাইনাস আই এ টু ইন্টু ডিভাইডেড বাই ইবি ওয়ান ইবি ওয়ানের ভ্যালু কত আমাদের ইবি ওয়ানের ভ্যালু হচ্ছে দুশো ভোল্ট এই যে এখানে বের করে রেখেছি দুশো ভোল্ট তাই দুশো এখানে বসাইলাম আর ফাই টু ফাই ওয়ান কিন্তু আন্দোলন হিসেবে আছে আবার খেয়াল করুন আই এ টুটাও আন্দোলন তাহলে আমাকে যে কাজটা করতে হবে ফাই টু ফাই ওয়ানের আন্দোলন ভ্যালুটা এই যে এইখান থেকে রিডিউস করে নিতে হবে তো দেখুন এটা যদি রিডিউস করি তাহলে আমাদের দেখুন ফাই টু ফাই ওয়ানের ভ্যালুটা আমার আসতেছে চল্লিশ বাই আই এ টু তাহলে আমার কিন্তু আন্দোলন কমে গেল চল্লিশ ডিভাইডেড বাই আই এ টু ফাইন তাইলে আমার এখানে দিব হচ্ছে ফাই টু ফাইভ ওয়ানের জায়গায় চল্লিশ ডিভাইডেড বাই আই এ টু আর এন টুর ভ্যালু হচ্ছে কত এন টুর ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এন সো এখানে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এন বসাবো আর এন ওয়ানের ভ্যালু হচ্ছে জাস্ট এন নিচের এন ওয়ানের ভ্যালু শুধুমাত্র এন তাইলে আমাদের এন এবং এন কাটা এখন আমরা আই এ টু বের করব বাট দীঘার সমীকরণ তৈরি হয়ে যাচ্ছে হোক ওয়ারে বার আমাদের করার কিছু নাই তাহলে আর আরই গুণ করে আমরা ইকুয়েশনটাকে আনার চেষ্টা করতেছি দেখুন আমি একটু একবারে করতেছি এখানে মাইনাস পয়েন্ট ফাইভ আই এ টু স্কোয়ার কারণ অনেক বড় ক্যালকুলেশন তো আমি একটু একবারে করতেছি যাতে আমার একটু সময়টা কম লাগে আপনার সমস্যা হলে আপনার ভেঙে ভেঙে আর গুণন করে করতে পারেন মাইনাস পয়েন্ট ফাইভ আই আই এ টু স্কোয়ার দেন হচ্ছে আমার প্লাস দুশো বিশ আই এ টু প্লাস দুশো বিশ আই এ টু দেন আমার আসতেছে চল্লিশ ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু দুশো এটা একটু হিসাব করতে হবে ক্যালকুলেটারে চল্লিশ ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু দুশো বারো হাজার আসতেছে প্লাস বারো হাজার তো বাম সাইডে এক সাইডে নিয়ে আসলে মাইনাস বারো হাজার হয়ে যাবে মাইনাস বারো হাজার ইজ ইকুয়াল টু জিরো এবার যা আসলে আমি ক্যালকুলেটারে তিন চারটা বোটাম চেপে বোতাম চেপে আমি আই এ টুর ভ্যালুটা বের করব ঠিক আছে এটা দেখানোর কোনো প্রয়োজন নাই পরীক্ষায় জাস্ট আপনার ক্যালকুলেটার ইউজ করেই বের করতে পারেন তো আই এ টু এর ভ্যালুটা আমার আসতেছে দেখুন আমি পাঁচ ইকুয়েশন তিন মাইনাস পয়েন্ট ফাইভ দুশো বিশ আর হচ্ছে মাইনাস বারো হাজার আই এ টু এর ভ্যালু একটা আসতেছে তিনশো ছিয়াত্তর এম্পিয়ার ওরে বাবা তিনশো ছিয়াত্তর এম্পিয়ার কি আদৌ পসিবল প্রথমটা ছিল চল্লিশ এম্পিয়ার আর আরেকটা তেষট্টি পয়েন্ট সাত না সাত নয় পাঁচ এটা রিজনেবল আছে তো আপনারা ফার্স্টে দুটোই দেখবেন ধারে কাছে থেকেও আপনার অ্যানালাইসিস করতে পারেন অথবা যদি সেভাবে লজিক না দিতে পারেন অবশ্যই অনেক বেশি ভ্যালুর জন্য লজিক দেওয়াটা আবার কষ্ট হয়ে যায় তো সেই জন্য আপনারা যে কাজটা করতে পারেন আমি দুটো ভ্যালুই দেখুন লিখতেছি একটা হচ্ছে তেষট্টি দশমিক সাত নয় পাঁচ আমি বুঝতেছি এটা কারেক্ট ভ্যালু বাট লজিক অনুযায়ী তো বাদ দিতে হবে আরেকটাকে সেই লজিকটা কীভাবে অ্যাপ্লাই করবেন বলে এসেছি আমি আমি আগে ভ্যালুটা লিখতেছি তেষট্টি দশমিক সাত নয় পাঁচ তেষট্টি দশমিক আট লেখা আছে বইতে হোয়াট এভার 
এত এম্পিয়ার কমা আরেকটা কত আছে ওইটাও লিখতেছি তিনশো ছিয়াত্তর দশমিক দুই এম্পিয়ার তো তিনশো ছিয়াত্তর দশমিক দুই এম্পিয়ার গ্রহণযোগ্য নয় এটা বলে লিখে দিলে আমাদের এটা প্রফেশনাল কোনো ওয়ে হইল না আমাদের অবশ্যই লজিকটা দেখাইতে হবে যে কেন এটা তো সেই লজিক হিসেবে আবার দুর্বল কোনো লজিক দেওয়া যাবে না যেমন তিনশো ছিয়াত্তর দশমিক দুই ইজ ভেরি ভেরি গ্রেটার দ্যান চল্লিশ এরকম কিছু না জাস্ট আমরা যে কাজটা করতে পারি আমরা এই যে এই ভ্যালু এবং এই ভ্যালু দুটোকেই এই যে এই ইকুয়েশনটায় বসাবো তাহলে দেখুন আমি যদি তিনশো ছিয়াত্তর দশমিক দুই তেষট্টি দশমিক সাত নয় পাঁচটা পরে বসাচ্ছি এটা তো সঠিক ভ্যালু তিনশো ছিয়াত্তর দশমিক দুই যদি এই ইকুয়েশনে বসাই তাহলে একটু খেয়াল করে দেখুন আমার ফাইভ টু বাই ফাইভ ওয়ানের ভ্যালুটা কত আসে আমি ধরুন যে আমি বসাচ্ছি তাহলে চল্লিশ ডিভাইডেড বাই ধরুন যে তিনশো ছিয়াত্তর দশমিক দুই বসাইলাম তাহলে ফাইভ টু বাই ফাইভ ওয়ানের ভ্যালুটা আমার আসতেছে পয়েন্ট ওয়ান জিরো সিক্স এটাকে যদি ইনভার্স করে দেই ফাইভ ওয়ান বাই ফাইভ টুর ভ্যালুটা আমার আসতেছে প্রায় নাইন পয়েন্ট ফাইভ জিরো ফাইভ প্লাক্স যেটাকে যদি আপনি পার্সেন্টেজ করতে যান তখন সেটা দাঁড়াবে হচ্ছে নয়শো চল্লিশ পার্সেন্ট অর্থাৎ ইনিশিয়ালি ফ্লাক্স নয়শো চল্লিশ পার্সেন্ট ছিল পরের কেসের জন্য ইম্পসিবল জিনিস এটা পুরোপুরি একটা ইম্পসিবল একটা জিনিস এই সিস্টেমে আপনি তিনশো ছিয়াত্তর দশমিক দুই এম্পিয়ার যে গ্রহণযোগ্য নয় এটাকে বাদ দিতে পারেন জাস্ট কি করলাম আমি এখানে বসে ফাইভ টু বাই ফাইভ ওয়ান বের করলাম সেখান থেকে ফাইভ ওয়ান বাই ফাইভ টু বের করলাম দেন সেটাকে পার্সেন্টেজ করলে আমার আসতেছে এরকম নয়শো চল্লিশ পয়েন্ট একটা এত পার্সেন্ট একটা অদ্ভুত একটা পার্সেন্টেজ আসতেছে যেটা ফিজিক্যালি আসলে পসিবল না কখনোই তো এইভাবে আমার এটাকে জাস্ট বাদ দিয়ে দিলাম এবার আমার কি লাগবে আমার কোশ্চেনে তো আর এইটা চাইনি আমার কোশ্চেনে চাইছে চাইছে হলো বাই হাউ মাচ মাস দি মেইন ফ্লাক্স বি রিডিউসড তাহলে কতটুকু এই যে জাস্ট গ্রহণযোগ্য ভ্যালুটা বসাবো তাহলে এটা আসতেছে আমার দেখুন ফাইভ টু বাই ফাইভ ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু জাস্ট চল্লিশ বাই তেষট্টি পয়েন্ট সাত নয় পাস পয়েন্ট সিক্স টু সেভেন আসতেছে তাহলে ফাইনালি আমরা যদি একটা বিয়োজন করি আমাদের যে কোশ্চেনে কিন্তু চাইছে এখানে একটা জিনিস একটু বলার আছে আমার সেটা হচ্ছে যে কোশ্চেনে আমার চাইছে যে হাউ মাচ মাস দ্য মেইন ফ্লাক্স বি রিডিউস টু রেস অর্থাৎ কতটুকু রিডিউস হবে বাট বইতে কেন জানি থ্রেজার বইতে এর আগেও এইটা প্রথম না এর আগেও অসংখ্য পাঠ দেখানো হয়েছে যে চাইছে রিডিউস বাট এখানে দিছে হইলো আমার কি ফাইভ টু ফাইভ ওয়ানের এত পার্সেন্ট তাহলে কিভাবে হইলো কোশ্চেনে চাইছে একটা আমি বের করে রাখছি আরেকটা এরকম করলে তো হবে না সো আমাদের যে কাজটা করতে হবে অবশ্যই যেটা চাইছে সেটাই বের করতে হবে অর্থাৎ রিডিউস মানে হচ্ছে এখানে বিয়োজন করতে হবে তাহলে ফাইভ টু মাইনাস ফাইভ ওয়ান ডিভাইডেড বাই ফাইভ ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু তাহলে আমার দেখুন আসতেছে পয়েন্ট সিক্স টু সেভেন মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট সিক্স টু সেভেন মাইনাস ওয়ান মানে আমার আসতেছে সাঁত্রিশ দশমিক দুই নয় সাঁত্রিশ দশমিক তিন পার্সেন্ট বলতে পারি মাইনাস সাঁত্রিশ পয়েন্ট তিন পার্সেন্ট ঠিক আছে একবারে পার্সেন্টেজে নিয়ে নিছি বাট কি পরিমাণ রিডিউস হয়েছে তো আমি ফাইভ টু থেকে ফাইভ ওয়ান বিয়োগ দিছি এটা করলে তো আমার হচ্ছে না অবশ্যই তাহলে মাইনাস ওয়ান দ্বারা উভয় পক্ষে গুণ করে দিলে আমাদের মাইনাসও চলে যাচ্ছে এবং যা চাইছে কোশ্চেনে সেটাও পেড হয়ে যাচ্ছে তো রিডিউস পার্সেন্টেজ হচ্ছে ফাইভ ওয়ান মাইনাস ফাইভ টু ডিভাইডেড বাই ফাইভ ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু তাহলে আমার আসতেছে সাঁত্রিশ দশমিক তিন পার্সেন্ট বইতে লেখা আছে সিক্সটি অর্থাৎ একটা আরেকটার কত গুণ সেটাকে অ্যান্সার দেওয়া আছে তো সেটা অবশ্যই আমার ঠিক না যেটা চাইছে সেটাই আমার দেওয়া উচিত তো আজকের মতো ভিডিওটি এ পর্যন্তই ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওটি একটি লাইক দিবেন বন্ধুদের সাথে বেশি বেশি শেয়ার করবেন আর চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন ধন্যবাদ